ഇനി നമുക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റീസിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ സെമി സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ ഇസ് എ സം ഓഫ് ദ ഏരിയസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ വൺസ് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കണ്ട ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ സൈഡുകളും ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഓരോ ഹാഫ് സർക്കിൾ വീതം വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് അടിയിലത്തെ സൈഡ് എത്രയാണോ അത്രയുമാണ് ആ ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെ അതേപോലെ ഈ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ ഈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് എത്രയുണ്ടോ അത്രയും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സ്മോൾ റവൺസിന്റെ സമ്മാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ സൈഡിനെ നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ സൈഡിനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്നും പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് തീരണം എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൈത കുറച്ച് തീർ അതൊന്നും ഇവിടെ വ്യവശീല കേട്ടാ ഞാൻ അത് വെറുതെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ബേലുസിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം വലിയ ലാർജ് ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് ഹാഫ് സർക്കിൾ ഈക്വൽസ് ഹാഫ് സർക്കിൾ ആണ് ഫുള്ളില്ല ഫുള്ളിന്റെ കാണാൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഹാഫിന്റെ കാണാൻ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ആർ എത്ര വരും വലിയ ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ആ ഓക്കെ വലിയ അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര ആയിരിക്കും അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ലാർജ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ എത്ര വരാ എച്ച് ബൈ ടു ആണ് വരാ അല്ലെ ഇനി സ്മോൾ സർക്കിൾസിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരേ ക്ലൂ പോലെ എഴുതണോ ഇനി രണ്ടെണ്ണം സ്മോൾ സർക്കിളുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ റേഡിയസുകൾ ഏതൊക്കെ വീതം വരും ഇതിന്റെ ആണെങ്കിൽ ബി ബൈ ടു ആവും അല്ലെ ബേസ് ആണ് ബേസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അതാണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് വരെ അപ്പൊ ബി ബൈ ടു ഇതാണെങ്കിൽ എത്ര വരും എ ബൈ ടു വരും അപ്പൊ ചെറിയ സർക്കിളുകളുടെ എ ബൈ ടു ബി ബൈ ടു ആണെന്ന് എഴുതിയേക്കി വലിയ സർക്കിളിന്റെ എച്ച് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ റേഡിയസിന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും എച്ച് ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ അതായത് ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ലാർജ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് ഹാഫ് സർക്കിൾ കേട്ടാ ഹാഫ് സർക്കിൾ മതി സർക്കിൾ അല്ല ഹാഫ് സർക്കിൾ എത്രയാ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അതവിടെ എടുക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എയുടെ കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഇത് രണ്ട് എന്തിനും എടുക്കും ഒന്നാമത്തെ സ്മോൾ ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരാ ഹാഫ് പൈ ആർ പകുതി വൃത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാഫ് ഇട്ട് വെക്കണേ കേട്ടാ ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരാ അപ്പൊ ഈ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബി ഒന്നാമത്തെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഒന്നാമത്തെ എന്റെ എ ബൈ ടു ആണ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വരാ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ വന്നു ഒന്നാമത്തെ എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ചെറിയ ഹാഫ
പൈ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ബി ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ബി ബൈ ടു ഇന്റു ബി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇന്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇന്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ സ്മോൾ ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഏതെവിടെയാണ് നമ്മുടെ സാധനം അതെ ഇത് കിട്ടണം അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈനെ പുറത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതിലും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ഉണ്ട് ഇതിലും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ഇൻറ്റു വൺ ഇതിൽ നിന്ന് പോന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് എ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് ഇതിലത്തി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പോന്നു പൈ പോന്നു ബാക്കി ഇതിലുള്ളത് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ന് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പേരെ നമുക്ക് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നായാലും എഴുതി കൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അത് തന്നെയല്ലേ എഴുതും ഇപ്പൊ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ അപ്പൊ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരെ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്കിവിടെ മുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടി മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആക്ഷരങ്ങൾ വേരിയബിൾസിനൊന്നും പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ആംഗിൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സർക്കിൾ ആണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആൻഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എ എന്നും ബി എന്നും പേര് കൊടുക്കാം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സെൻറ്റർ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോ ഈ എ ആൻഡ് ബി എ തൊട്ട് ബി വരെ മാത്രമുള്ള ഒരു ഭാഗം എടുക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് ബാക്കി ഭാഗം ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും ഭാഗമുള്ളു ഇതും സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇത്ര പറഞ്ഞതാണ് ആർക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഓരോ ആർക്കുകളൊക്കെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഓരേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ഒക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു ലൈനിന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ ഒക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ലൈനിന്റെ രണ്ടറ്റത്ത് കുത്തിയിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഈ സാധനത്തിനാണ് ഈ ആർക്ക് എന്ന് പറയാം ചാപം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഈ ചാപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർക്കിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് തന്നെ യോജിപ്പിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ സാധനം കിട്ടും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന്റെ മൊത്തം ആംഗിൾ എത്രയാ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ മൊത്തം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടമാണ് അല്ലെ ഒരു വട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ മൊത്തം ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ ആംഗിളിനെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ എത്ര ഭാഗമാണോ അതിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും ആ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ആവൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയണത് ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആർ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എക്സ് ഡിഗ്രി എക്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ള എക്സ് ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉള്ള ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ ബി ആണ് അല്ലേ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ തൊട്ട് ബി വരെ എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് ടു പൈ ആറിനെ എത്രയാണോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അതായത് എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എക്സ് എന്നിട്ടാണെന്ന് അറിയാലോ ഈ ആർക്ക് ആർക്ക് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആർക്കിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ സർക്കിളിന്റെ സെൻട്രലിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആംഗിൾ ആണ് എക്സ് ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതിനെ ടു പൈ ആർ കൊണ്ട് അതായത് ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കാം പേജ് നമ്പർ എത്രയാ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി നയനിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇന്ന സർക്കിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ത്രീ പൈ സെന്റിമീറ്റർ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഈക്വൽസ് ടു പൈ ആർ അതായത് ഏതാണോ സർക്കിൾ ഈ ആർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഫുൾ സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആർക്കിന്റെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആർക്കിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം നമ്മുടെ കേട്ടാ ഈ ഇതുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഓർമ്മ വേണം ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ അപ്പോ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ത്രീ പൈ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ പൈ സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽസ് അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് പെരിമീറ്റർ ഈ ടു പൈ ആർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് അപ്പൊ ടു പൈ ആർ അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ചുറ്റളവ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു പൈ ആർ നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇട്ടു എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഫോർട്ടി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിൽ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം അല്ലെ യെസ് നമുക്ക് ടു പൈ ആർ ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ടു പൈ ആറിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ വൺ ബൈ നയൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ വൺ ബൈ നയൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്താവും ഈ കൊല്ലം ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ നയൻ ബൈ വൺ ആവും ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ വൺ നയൻ ബൈ വൺ ഇട്ടേലും കുഴപ്പമില്ല ടു പൈ ആർ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് അപ്പൊ ടു പൈ ആർ ഈക്വൽസ് ട്വന്റി സെവൻ പൈ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കിട്ടി ടു പൈ ആറല്ല ചുറ്റളവ് അത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റേഡിയസ് ആണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അതായത് ആർ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെവൻ പൈ ആണ് ദർ ഫോർ ആർ ഈക്വൽസ് ട്വന്റി സെവൻ പൈ ഈ ടു പൈ ആറിന് മാത്രം ആറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട ആറിന് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തി ടു പൈ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഡിവൈഡ് ആൻഡ് പൈ അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലൂൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോയി ടു പൈ അപ്പോൾ പയ്യും പയ്യും വെട്ടിപ്പോയി രണ്ട് ഇരുപത്തേഴിലെ എത്ര വട്ടം പോകും ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ പതിമൂന്നര അല്ലെ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ്
What is the length of an arc of central angle 75 degree? A same circle never known in the arthum, same radius, a day circle, 75 degree la central angle veran, la either 25 degree apo 4 centimeter. Up a 75 degree of what thread in the jodi. I never knew the other. Upon the key 25 degree in a moon wonder multiply chamber and 75 eternal. Apo angana 75 degree central angle veran a mingle, a thread gum. 25 and 4. Up 75 and 4. Then you multiply 12 cm. And slightly. Same circle. I don't know. I don't circle. I don't know. I don't know. I don't know. In a circle of radius 1 and a half times the radius of this circle. What is the length of an arc of central angle 75? That is. This circle. This circle is 75 degree and the pop under the centimeter. This circle is a column of erectile radius. This circle is a column of erectile radius. This circle is a column of erectile radius. Now, we will see this ratio. Now, 75 degree is a circle of central angle. One arc in the length is 12 cm. We have to do 75 degree. In the central angle, 75 degree is the same as the arc in the middle. But the circle is the same as the circle. The circle is the same as the radius. The radius is the same as the diameter. The diameter is the same as the radius. The radius is the same as the diameter. The diameter is the same as the diameter. The perimeter is the same as the diameter. Apain denda um, itu idenya perimeter terano, adine kalau omne verti kurdal perimeter anu beria. Apa perimeter kurdu by name sercih, arc ini beri pohon kurdu. Apo 12 centimeter ani denda, apa denda indu omne ria, atterolo. Macam ni aja, terai te kurdu ya, atterai, apa cerita denda kurdu ciamadi apa gitu. Asa same ratio ni, ni anu tu kurdu anu lama macam ni aja, ni korai ni anu gil korai, kurdu ani kurdu. Apa, ini beri pati ni kalau pagdi. Radius itu ada berapa tahun tu baru yang anda lalu, apa tu baru ini bagi dia umur ya, mana sila ya? Ada berapa orang yang tinggal di dalam rumah orang itu indu orang ni? Twelve indu, two, three by two, six, pada ni tu sentimeter itu. Apa? Ini circle ni kalau orang ni ada ti, radius itu kurang dari lalu, mati itu circle lalu seventy five degree. Central angle beri ane gel, ah arkin length itu terus berapa ratus centimeter. Pondar erti kira dua ratus erti orang ane dua ratus orang multiply jia nam, tiga ratus ane orang tiga orang multiply jia. Ini tiga lori baga mai tu korang korau ane tu beri ane gel, ab tiga orang divide jia nam, mana sila ya? Ini tiga orang dosa ni kaya, from a bangle of radius three centimeters, a piece is to be cut out to make a ring of radius half centimeter. Mun sentimeter radius selalu ribu bangle, ribu wala. Ini wala. Ini radius tu mana tu? Three sentimeter ane. Adil ni, nampu ribu piece katiti duduk. Ribu piece ni ni ada katiti duduk tu. Adil ni wala cerita ni ringa kiri ni mati. Ribu modi rakyat mati. Apa modi ni tu? Radius tu mana tu? Ane, ni aku terbalik dah kira calon ni tu kan? Anu lata tu, ni terbalik dah kira ni ane. Ara, ara. Centimeter lagi es. Arah centimeter ana, a inda kaya ring inda radius. Apa ini barang baru? Arah kene katiti itu 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 bawa cipta ana ring a kima kira. Ini inda ana kan dua di kira. What should be the central angle of the piece to be cut out? Ini barang ini tu katiti itu 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 la, a inda central angle. Ayat itu trem bagan katiti dah le. A inda ini central angle ana. Ini barang tengah angle ana kita ni. Pada tayar angle kita nama ini, nama kita indah rena. Ini adalah length kita. Apo length kita nama ini lo length equals two pi r, two pi r into x degree by three sixty. Anu nama karya. Alai. Apa two pi r ada nama dia. Two pi r nama barang ini adalah two into pi into r nama karya. Mungkin tiga puluh meter. Three into two six pi centimeter, ane two pi r. 
x degree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്ന് അറിയോ അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എൽ കിട്ടണം ലെങ്ത് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചുകൊടുത്ത് തന്നെ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ സാധനത്തിന് വളച്ചിട്ട് റിങ് ആക്കിയപ്പോ അതിന്റെ റേഡിയസ് അറിയാം ആ റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിച്ചാ പോരെ അതായത് ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഇതിന്റെ ഈ പെരിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ വളച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഒരു സർക്കിളായി മാറി അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞു സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ അതാണ് ആ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിങ്ങിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് റിങ്ങിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടു പൈ ആർ തന്നെയാണ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു പക്ഷെ ആർ എത്ര വരാ ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ അതായത് റിങ്ങിന്റെ ആർ എത്രയാണ് ഹാഫ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹാഫ് വന്നു അപ്പൊ ഈ അര ഈ രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ പൈ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ കുഞ്ഞ് റിങ്ങിന്റെ ചുറ്റളവ് അപ്പൊ ലെങ്ത് കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ റിങ് ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തം നീളം പൈ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ നീളം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുള്ള നീളം എത്രയാണ് പൈ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ലെങ്ത് കിട്ടി പൈ ഈക്വൽസ് ടു പൈ ആർ അയ്യോ ടു പൈ ആർ അല്ല നമുക്ക് അത് കിട്ടിയത് ടു പൈ ആർ എത്ര കിട്ടിയത് സിക്സ് പൈ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര കിട്ടിയത് സിക്സ് പൈ ഇൻ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ സിക്സ് പൈ മോളിയൊക്കെ എടുക്കാതെ അടിയെ പോകുന്നു പൈ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് സിക്സ് പൈ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അടിയിലെ കിടന്ന ഉടനെ അത് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് അത് മോളിലേക്കും വന്നു ഈക്വൽസ് എക്സ് ഡിഗ്രി പയ്യും പയ്യും വെട്ടിപ്പോയി സിക്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ എത്ര വട്ടം പോകും അറുപത് പ്രാവശ്യം വരും അപ്പൊ അറുപത് ഡിഗ്രി ഈക്വൽസ് എക്സ് ഡിഗ്രി അതായത് എക്സ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടി അതായത് ഈ മുറിച്ചെടുത്ത കഷ്ണത്തിന്റെ അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് അതിൽ ഇനി വേറെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വട്ട് വുഡ് ബി ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പീസ് അത് പറഞ്ഞു ദ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാംഗ്ലോസ് ബെൻഡ് ടു മേക്ക് എ സ്മോളർ ബാംഗ്ലൂർ വോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇനി ബാക്കി വള കളയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ എന്തു ചെയ്തു ആ വളയനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ വളയനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മുട്ടിച്ചിട്ട് വേറൊരു കുഞ്ഞ് ഒത്തിരി വട്ടം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വളയേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ വളയുടെ റേഡിയസ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ റേഡിയസ് അല്ല ചോദിച്ചാണത് റിമൈനി പറഞ്ഞത് എന്റെ ടു മേക്ക് എ സ്മോളർ ബാങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ മുട്ടിക്കാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ആയിരിക്കും പുതിയ ചെറിയ വളയുടെ ചുറ്റളവ് പെരുമീറ്റർ അല്ലെ അതിങ്ങനെ ഇരുന്നോളം സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് സർക്കിളാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ അതാണ് ആ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എന്താ പറയാ കുഞ്ഞു വള ഈ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വളയുടെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എത്ര വരാന്ന് ബാക്കി ഭാഗം എത്രയാ മൊത്തം ഈ സർക്കിളിന്റെ അതായത് ഈ ബാങ്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ് പൈ ആണ് അല്ലെ അതിൽ നിന്നും ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന്റെ ചുറ്റളവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പൈ ആണ് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഭാഗത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കിട്ടും ഇല്ലേ ഫൈവ് പൈ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കിളിന്റെ നീളം ഇനി ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചുറ്റളവായിട്ടുള്ളോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് പുതിയ വളയുടെ റേഡിയസ് അപ്പൊ പുതിയ വളയുടെ ചെറിയ വളയുടെ റേഡിയസ് ആ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പൈ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര വരാ ഫൈവ് പൈ ഈ ടു പൈ പ്രത്യേകം പോകുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ 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 വെട്ടിപ്പോയി രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അതായത് അഞ്ചിന്റെ പകു